Servus YouTube und herzlich willkommen hier nach etwas längerer Zeit mal wieder zu einem neuen Sprint to Glory Showdown hier in FIFA 21 und mit dabei ist denke ich mal der beliebteste Gast hier auf dem Kanal, er war beim ersten Showdown dabei, er ist heute wieder mal dabei, der Hansus. Das ist nett von dir, Servus oder so, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Showdown, heute mit neuen Regeln habe ich gehört. Genau, so sieht's aus, die Regeln, die wir beim ersten Dreier Showdown verwendet haben, die werden wir heute auch das allererste Mal in einem normalen Showdown benutzen und das alles heute auch in einem ganz besonderen Verein, der Vizemeister, wenn mich nicht alles täuscht, aus Italien. Es ist der Arze Mailand, den wir für den heutigen Showdown nehmen. Da EA es ja nicht hinbekommen hat, den Arze Mailand in die Europa League zu packen, müssen wir das Ganze hier für ein paar extra Punkte für das Video natürlich selber übernehmen und haben da einfach die schlechteste Mannschaft mit einem Stern ausgetauscht. In der Karriere jetzt also angekommen, kommen wir kurz zum neuen Regelwerk. Da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Es ist vor allen Dingen die Snipe-Phase, die ein bisschen anders ist. Es gibt drei Runden, beide haben drei Picks zur Auswahl und stellen eben in jeder Runde fünf Spiele zur Verfügung, von denen eben einer der Transfer ist und wenn eben der andere das richtig errät, dann ist der Spieler ganz normal draußen und es gibt Zusatzpunkte unter anderem dafür, dass man die Meisterschaft gewinnt, also letztendlich, dass man Erster ist, kriegt man nochmal drei Punkte extra und der Spieler mit den meisten Toren bei einem von uns, als Beispiel Ibrahimovic, der dann eben die meisten Tore hat, da gibt es dann auch nochmal drei Punkte extra. Vergesst den Daumen nicht, Abo Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, Kommentar für den Algorithmus und auch ganz wichtig, Freunde, den ersten Link unten in der Beschreibung abzuchecken, denn da geht es natürlich zur Folge, die wir auf dem Kanal vom Hansus aufgenommen haben. Haben. Genau, und zwar sind wir da mit dem Europa League Sieger Villarreal am Start, geben noch ein bisschen Bonusgeld oben drauf, damit es richtig verrückt wird. Ich hoffe, ihr habt Bock. Schaut euch erst das Video an und dann checkt den Link in der Videobeschreibung ab, da geht es direkt weiter. Genau, so sieht's aus. Und damit, Freunde, würde ich jetzt sagen, fucken wir gar nicht so lange rum, verschwenden gar keine Zeit. 20 Minuten hier in der Sommertransferphase, 37 Millionen. Nicht das meiste Geld, aber man kann bestimmt viel verkaufen und was jetzt passieren wird, werdet ihr sehen. Let's go! So, Friends, wir beginnen auf alle Fälle in 3, 2, 1 und... Los gehen die 20 Minuten und wir kümmern uns als allererstes natürlich wie immer um den eigenen Kader und um Spieler, die wir verkaufen wollen. Die Transferliste sieht folgendermaßen aus, Leute, da kommen natürlich die Kandidaten auf die Liste, die uns nicht mehr wirklich weiterbringen, weil sie zu alt sind oder kein Potenzial mehr haben oder einfach zu schlechte. Von der Gesamtstärke, der Einzige, der da so ein bisschen ausgenommen von ist, das ist Gianluigi Donnarumma, der hat einen mega krassen Marktwert, wir haben sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung und lieber verkaufe ich ihn, hole mir einen älteren Keeper für wenig Geld und kann dafür die Mannschaft verbessern. Ihr könnt das ganze Spielchen jetzt natürlich, Freunde, ich werde versuchen, so viele Spieler, wie es geht, für so viel Geld wie möglich zu verkaufen und ihr seht das Ganze gleich irgendwann im Laufe der Transferphase oder am Ende zusammengefasst. Let's go! Okay, let's go. 20 Minuten, der Timer ist gestartet, die Uhr tickt und ich sag's euch ganz ehrlich, ich würde Donnarumma gern verkaufen, weil er einfach so einen extrem hohen Marktwert mitbringt, aber in Gesamtstärke ihm schon noch ein bisschen was fehlt, aber ich möchte ihn trotzdem nicht auf die Transferliste setzen, weil dann würden wir vermutlich weniger Geld für ihn bekommen. Stattdessen verlänge ich jetzt erstmal seinen Vertrag. Klein löse ich natürlich alle auf, um noch mehr Spieler verkaufen zu können. Und so sieht die Transferliste dann schlussendlich aus. Also ich will schon echt einiges abgeben. Der erste Spieler, der den Verein verlässt, ist Mattia Caldara. Der erste Neuzugang wird eingetütet. Ich weiß noch nicht, auf welcher Position er bei uns spielen wird, aber er kann offensiv so oder so alles spielen. Es wird auf alle Fälle Memphis Depay, den wir für 44 Millionen holen. Und der zweite Deal wird unter Dach und Fach gebracht. Es ist David wird Alaba für die Innenverteidigung, 83er Gesamtstärke, definitives Upgrade, 26 Millionen, kostet er dabei auch gerade mal. Transfer Nummer 3, ebenfalls ein Spieler, dessen Vertrag ausläuft, Gianluigi, nicht Gianluigi, Giorgino, ich, ich komme schon komplett durcheinander, Weinaldum kommt fürs zentrale Mittelfeld, 84er Gesamtstärke und auch er eine absolute Verstärkung. Wir haben einfach jetzt das Vorbereitungsturnier gewonnen, bekommen dadurch auch noch mal ordentlich Geld, Ponti ist verkauft, an die Hertha, für Benasser gibt es richtig Dich, Kohle. Da unten sehe ich noch was von Kunic, der geht zu Wolfsburg. 17 Millionen Euro kassiere ich für Rafael Leao. Bega bringt noch mal ein bisschen was. Und ich höre nicht auf im Spieler verkaufen. Wobei es jetzt dann schon schön langsam in Richtung Saisonstart geht. Da brauchen wir dann natürlich die Ergebnisse. 130 Millionen Euro habe ich. Und in erster Linie möchte ich jetzt einen neuen rechten Mittelfeldspieler kaufen. Nur hat das einfach zu lange gedauert. Jetzt habe ich mir doch vor einen neuen Sechser geschnappt namens Axel Witzel von Borussia Dortmund für 26 Millionen. Der wahrscheinlich vorerst erstmal letzte Transfer, wenn nichts passieren sollte. Ihr seht eigentlich, es ist ein Sechser, aber ich plane ihn für die rechte Verteidigung, also seine letzte Position. Es kommt Konrad Leimer von RB Leipzig. Zum Deadline hin verkaufen wir dann noch Simon Kern in FC Bayern für knappe 30 Millionen Euro, aber das war es dann auch tatsächlich mit den Transfers und mit dem Transfer Deadline Day. Bin ich zufrieden mit dieser Mannschaft hier? Na, irgendwie nicht so ganz. Also es könnte auf jeden Fall besser aussehen, jedoch 
würde ich sagen, gerade mit dem Verkauf von Donnarumma, der nicht geklappt hat, wäre dann vielleicht auch noch was Interessantes dann in der Wintertransferphase drin. Und ich hoffe, bis zum Winter wird diese Mannschaft schon ganz gut überstehen. Dazu gibt es ein RV-Upgrade namens Kieran Trippier für 45 Millionen. Und jetzt endlich kommt auch der rechte Mittelfeldspieler Jesus Corona hier tatsächlich auch von Atletico Madrid. Eigentlich spielt er ja bei Porto. 50 Millionen habe ich hingelegt. Für mehr Transfers fehlt mir jetzt leider die Zeit. Gut ist dann, dass ich noch ein bisschen Geld übrig habe und vor allem Spieler, die ich verkaufen kann im Winter. Drei Spieler sind für die Snipes ja auf alle Fälle genug. So Leute, ihr seht schon, neue Ansicht, gar nichts mit FIFA, sondern eben unsere zwei Perspektiven und eben die fünf Spieler, die jetzt hier in jeder Runde von uns beiden jeweils vorgestellt werden, wovon einer eben der Transfer ist, die, ja, oder die Transfers, die ihr gerade eben gesehen hattet. Davon sind eben jeweils immer in diesen fünf Spielern einer versteckt und damit würde ich sagen, Leute, der Ansus ist noch nicht so ganz damit vertraut. Ich würde sagen, ich schieße mal los mit meiner ersten Runde. Es geht um einen Offensivspieler, einen Mittelstürmer. Schrägstrich Stürmer, den wir verpflichtet haben beim AC Mailand. Da stelle ich den nämlich zur Auswahl. Einmal Liga-Intern Dries Mertens. Daneben Memphis Depay aus Frankreich. Dann haben wir Joao Felix aus Spanien. Ebenfalls wieder Liga-Intern Luis Alberto. Oder zu guter Letzt The Legend Sergio Kuhn Aguero. Boah. Extrem schwierig. Also halt wirklich. Die Chance ist größer als bei den alten Regeln, dass man was erwischt. Aber so richtig einfach wird es halt trotzdem nicht. Also am besten gefällt mir der, ich nehme es einfach, weil unnötig da jetzt lang um zu überlegen, ich nehme einfach den letzten, der gefällt mir am besten, ich sage Aguero. Ja, zum Glück, Alter. Es ist auf alle Fälle Memphis geworden. Für Memphis die, Depay, okay. Genau, Memphis Depay für die Offensive. Goodie. Den hätte Dann, ich wahrscheinlich am wenigsten getippt, ganz ehrlich. Ja, das äh, war mein Glück in dem Fall, dass du dich so ein bisschen am Ende auf Aguero fokussiert hast. Dann kommen wir mal zu deinem ersten. Zu deinem okay, ersten mein erster. Ich lese die Liste vor. Und zwar haben wir Mares, Corona, Rafa, Bale und Porto. Also alles fürs rechte Mittelfeld. Okay, ja gut. Corona haben wir dabei. Kennen wir ja schon seit über einem Jahr. Der, der, der Wortwitz muss jetzt kommen, Leute. Es tut mir leid. Bale kann man, glaube ich, gar nicht verpflichten, weil der an Tottenham verliehen ist. Also gehe ich jetzt mal von aus. Deswegen schließe ich den mhm. mal kategorisch aus. Ja, jetzt kommen schon hier die Zweifel, aber ich bin mir schon ziemlich sicher. Ähm, ansonsten, Maris ist natürlich ein super, super Spieler. Ist auch gesamtstärkentechnisch der Beste. Aber ich glaube, dass es einer von Corona, Rafa oder Porto geworden ist. Jetzt wirst du dich vielleicht schon richtig freuen oder nicht. Ich fackel jetzt einfach nicht lang rum und sag, weil es ein Wortwitz ist und super lustig und toll hast du Corona geholt. Uff. Direkt der erste Tipp richtig. Ja. <lacht> ah. Geil, aber es lag wahrscheinlich wollt, nicht am Wortwitz, ich oder? Ich wollte eigentlich... Äh, Rafa haben, okay. aber der war so teuer, die haben so endlos viel Geld für den verlangt und dann habe ich halt leider Corona gekauft. Ich weiß nicht, habe ich noch genügend Geld? Ich kann ja den jetzt direkt freigeben, oder? Mhm, sollst du eigentlich. Ja, 4,2 Millionen, 4,3 Millionen. Auf Wiedersehen. Perfekter Start. Ja, das äh, gefällt mir schon mal sehr gut. Dann äh, komme ich direkt mal, ohne lange rumzufackeln, zu meiner nächsten Position. Da haben wir nämlich einen Innenverteidiger. Es wird wieder sehr interessant. Da haben wir unter anderem zur Auswahl Jerome Boateng, Presnel Kimpembe, Giorgio Chiellini, David Alaba und ich... Was ist denn? Tabso, Ed, Edmond Tabsoba oder so? Ich bin mir gar nicht sicher, was der Vorname ist. Aber auf jeden Fall Tabsoba von Leverkusen. Innenverteidiger... Mhm. Oh, Tank im Pembekini, Alava, Tabsoba. Also das ist jetzt die gute Frage. Der beste Transfer davon wäre aus meiner Sicht Chiellini, weil du die Konkurrenz ganz stark schwächst und der ist relativ günstig für seine Gesamtstärke. Das ist halt die Frage, ob du mich jetzt damit austricksen ja, willst. Ja, nimmst du halt Chiellini, ist die Frage. Das ist jetzt hier interessant <lacht> zu wissen. Frage. Ja, scheiß drauf, ich nehme Kelini. Ja, nee, es ist nicht Kelini geworden. Ah. Das ist äh, David, mein Frero, meine kleine Bruder, ist äh, meine Innenverteidiger. Ah, der wäre halt echt am besten gewesen. Also Kelini. Mm. Ja, da dachte ich mir aber, mh, vielleicht wird er zu lang. Also da dachte ich auch, ist zu auffällig, würdest du eh nehmen, weil ich bin bekannt dafür, diese Spieler zu nehmen, wie Modric, Kelini, Ramos, immer so meine Haupttransfers und Showdowns. Deswegen dachte ich mir, okay, nehme ich David und wir sind da auf einer ganz sicheren Seite. Deswegen noch extra Boateng mit reingepackt, aber ja, war gut. Kein Aber. Ja, du, du hast da schon die ganzen Psychospielchen im Start. Ja, ja, ich bin, schon, ich bin schon drin in der ganzen Sache, ein bisschen besser. 
<lacht> aber ich habe keinen Innenverteidiger geholt, äh, aber einen anderen Verteidiger, einen Rechtsverteidiger. Und mhm. da ist die Auswahl Walker, Navas, Jesus Navas, Trippier, Pereira und Azpili Huerta. Ja, das Ding ist halt, bei AC hast du nicht viel Geld. Das heißt, ich schließe auch hier wieder zwei schon mal direkt aus, nämlich Walker und Pereira. Ich glaube, die sind viel zu teuer. Ich glaube, sonst müsstest du bestimmt dein ganzes Budget oder so ausgeben. Deswegen, Navas läuft halt sogar noch der Vertrag aus. Es äh, ist so zwischen Navas und ähm, Navas und Aspeliqueta. Also ich stotter gerade nur, weil einfach übelst das fette Viech auf meinem Schreibtisch am... Ich muss das kurz töten, Alter. <lacht> Junge, ist das riesig! Ja, wie gesagt, also, ähm, wir kommen wieder zurück. Navas oder Aspiliqueta? Ich entscheide mich, weil ich glaube, Navas wird schon ziemlich viel schlechter für Aspiliqueta. Ist zum Glück falsch, ey. Wenn der zweite jetzt auch richtig gewesen wäre. Oh, wer ist es gewonnen? Trip hier. Trip hier, okay. Ja, schade. Auf den. Aber Walker, glaube ich, wäre nicht zu teuer gewesen. Also, ich glaube, bei Walker geht der Preis noch. Pereira ist nochmal ein Stückchen teurer. Ja, ich wusste es jetzt nicht genau. Ich weiß, nur Walker hat eine sehr gute Gesamtstärke. 84, 85 oder so. Da dachte ja, ich, ja. gut. Wirst du schon wahrscheinlich einiges blättern müssen für ihn. Aber hattest du ja recht. Ja, gut. Dann kommen wir zur letzten, zur letzten Auswahl. Jetzt musst du nochmal vielleicht einen letzten Schuss. Ja. Einen letzten Treffer hinlegen vielleicht noch. Letzte Auswahl jetzt also. Es geht um einen zentralen Mittelfeldspieler. Und wir haben zur Auswahl De Luca Modric, Monsieur Pogba, dann haben wir noch Gini Vernaldum, Jorente und auf Liga intern Schwächbasis, Konkurrenz und so, Milinkovic, Savic. Du hast gesagt, dass du einen von der Position ja umgewandelt hast. Ich weiß natürlich jetzt nicht, welches System du spielst, aber das muss ja dann eigentlich... Depay gewesen sein, weil der ist von Haus aus, glaube ich, kein Stürmer, also ist es hier dann keine Positionsumwandlung wahrscheinlich. Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter, ich wollte es nur erzählen. <lacht> ähm, Modric, Pogba, Reinaldo, Lorente. Wir haben halt vorhin über Lorente geredet, aber der ist halt jung und unnötig teuer. Bei Reinaldo läuft der Vertrag aus. Bei Pogba und Modric ebenfalls. Ja, Modric war halt der übelste Standardtransfer. Pogba kann übrigens sogar LM mittlerweile spielen. Ganz Jetzt ganz ist die Frage, sein. ob du mich... Also Milinko Savic ist auch unnötig teuer. So. Also Lorente und Milinko Savic nehme ich mal raus, weil man hat nicht so viel Geld. Also Modric, Pogba, Weinalde. Modric ist jetzt halt die Frage, ob du mich jetzt damit nur auf die falsche Fährte führen willst, ob das jetzt doppelt, wie doppelt schon mit Verarsche Kilini, ist. Wie schon mit Kilini. <lacht> ja, ja, aber vielleicht ist es auch genau, dass du dann denkst, dass ich dann äh, den nicht nehme und dann ist das aber... Ah, Psycho-Spielchen hier. Ich tippe auf ein Item. Nein! Ja! <lacht> schade, 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 ah, schade. Der Genie, der Genie, leider Gottes, am Ende hat es ihn getroffen. Übrigens, der Spieler, den ich umgetauscht habe, beziehungsweise noch umtauschen will, das habe ich noch nicht gemacht, weil leider gab es noch nicht die Zeit dafür, ist Konrad Leimer. Den habe ich gar nicht mit in die ähm, Auswahl ah, okay. genommen. Das war mir nicht mein vierter Transfer, den wollte ich mir sparen, weil da dachte ich mir, okay, wird schon ein bisschen auffällig sein, wenn da ein ZDM unter ganz vielen Rechtsverteidigern dabei ist. Deswegen, aber auf alle Fälle, wir kommen zu Weinaldum. Spieler freigeben, kostet knappe 4,8 Millionen. Sehr nice. Na gut, dann äh, habe ich noch einen. Einen Schuss. Ja, leider. <lacht> aber der wird jetzt nichts. Der wird nichts, sagst du? Also Sechser. Okay, ja. Busquets. Ja. Brozovic. Fernando. Witzel. Und Leiva. Reden wir von dem Fernando, der auch früher bei City war? Ist es der noch? Ja, ja, das ist der. Ist der so gut, dass du den kaufen würdest? Hä, der ist schon gut. Okay, ja gut, ich weiß nur, damals gab es auf jeden Fall Fernando und Fernandinho immer bei City, das war ganz lustig. Ja gut, Busk, es also sind alle natürlich sehr, sehr alt. Also alle sind, glaube ich, äh, außer Brozovic, der geht auf die 30 zu, müssten aber schon auf jeden Fall über die 30, äh, 30er Grenze drüber sein. Busquets ist sehr teuer, auch mit natürlich gesamtstärkentechnisch der beste, also der teuerste definitiv. Brozovic wäre halt Liga intern Schwächen, aber der ist halt auch ein bisschen jünger, das heißt, würde bestimmt auch nicht so billig sein. Deswegen entscheide ich mich mal für einen der letzten drei. Fernando Witzel oder Leiva. Oder Leiva, wie auch immer. Leiva von Lazio wäre halt direkte Konkurrenz. Ich gehe mal auf direkte Konkurrenz, sprechen. du hast Leiva geholt. Puh. Also, du warst nah dran. Schade, wer hast du als nächstes genommen? Ähm, von den dreien wahrscheinlich Witzel. Ja, Witzel ist es. Schade, 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 schade. Ganz schade. Klar. 
Naja, okay, gut. Dann äh, haben wir auf alle Fälle beide einen Spieler verloren. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung zu dem ganzen äh, neuen Snipe-System und so weiter unten in die Kommentare schreiben. Findet ihr es besser als das alte? Was würdet ihr vielleicht ändern daran? Lasst mich auf jeden Fall gerne feedbackmäßig unten in den Kommentaren wissen. Und in dem Sinne, Leute, jetzt geht es auf alle Fälle ganz normal weiter. Wie gewohnt in den Showdowns. Wir springen rein in den Kalender, in die Simulation. Und sehen uns dann auf alle Fälle in der Wintertransferphase wieder. Jetzt ist mir aber gerade eingefallen, dass ich ein bisschen zu voreilig bin, weil wir noch gar nicht gesagt haben, wen wir eigentlich... Äh, doch, doch, wir haben nichts. Ach, ich bin ja... Ich kann sagen, dass, dass wir nicht mal wissen, wen wir geholt haben, aber das weiß ich doch schon. Wir sind angekommen in der Wintertransferphase und blicken dann jetzt also mal auf die Liga, auf die Europa League, auf unsere Mannschaften und äh, natürlich auch, wer unser Gegner in der K.O.-Phase in der Europa League ist, soweit man natürlich weitergekommen ist. Wir blicken also als allererstes natürlich mal auf das Liga-Geschäft. Wie sieht es bei dir aus? 90er-Manager-Rating, welcher Tabellenplatz bei dir? 90er-Manager-Rating, ich habe einen 85er und ich bin Vierter. Okay, ich habe einen 90er, wie gesagt, und bin Zweiter. Aber da ist auch noch nichts entschieden. Ja, Theoretisch genau. äh, ja, können wir auch noch am Ende der Saison Sechster werden. Also da ist noch nichts entschieden. Inter war mir auf jeden Fall vorne, ohne Niederlage bisher. Wir Zweiter, dann Atalanta und dann Piemonte. Genauso wie in echt, die Top 4 sogar. Ich habe 37 Punkte und 5 zum Ersten. Also okay, krass. Dann, äh, dann ist meine Liga auch ein bisschen schlechter, weil ich mit 36 Punkten einfach mal Zweiter bin. Oha. So, Coppa Italia war, glaube ich, eh noch gar nichts. Genau, Coppa Italia im Januar erst, das heißt Europa League. Wir hatten natürlich eine pille gruppe Dementsprechend sollte man da auch eigentlich als Gruppenerster weiterkommen. Äh, ja, bin ja. ich auch. Auch nur mit 13 Punkten, aber Gruppenerster ist Gruppenerster. Ich treffe Ja, auf. schau, ich gewinne jedes Spiel, bringt nichts. <lacht> und zu 5 Tore. Und wer ist Letterer dein sind. Gegner? Runde der letzten 32? Ist Boa Vista FC. Okay, bei mir ist es Sparta Prag. Ja, beides machbar. Auf alle Fälle, so sieht's aus. Dann würde ich sagen, wir haben ja noch die Wintertransferphase. Hast du noch ein bisschen Geld? Ich auf alle Fälle, also ich werde definitiv. Ja, ja, ja da wird auf alle Fälle noch was passieren. Okay, Goodie. Dann, Freunde, seid gespannt, was noch in der Wintertransferphase so abgehen wird. Ich habe einige Pläne, ich denke mal, der Hans ist genauso. Und damit starten wir rein in die 10 Minuten hier im Winter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, besonders dir viel Erfolg, lieber Hansus. Und dann starten wir rein. Let's go! So Leute, Wintertransferphase, die beginnt in 3, 2, 1 und los geht's. Und dann schauen wir mal. Mein Plan wird es immer noch sein, Donnarumma zu verkaufen, um damit die Mannschaft ein bisschen mehr zu verstärken. Mal gucken, was wir aber ansonsten auch noch machen können. Hier würde eigentlich aktuell Tonali hinkommen. Ja, und ansonsten sehen die Entwicklungen aber auch schon ganz stabil aus. Alaba auf 84, sogar hoch. Leimer auf 83, Depay auf 85, Ibra leider runtergegangen. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, auch noch einen neuen Stürmer zu holen. Freunde, Donnarumma lässt sich leider nicht verkaufen. Und vorne kann es nur einen geben, der uns rettet. Cristiano Ronaldo, Dushantisch Aveiro. Also auch einfach genannt Cristiano Ronaldo. Damit endet jetzt also eine weitere Transferphase, Leute. Wir konnten lediglich Cristiano Ronaldo verpflichten. Was heißt lediglich? Ist immer noch ein mega, mega geiler Transfer. Aber natürlich hatte ich gerade mir so ein bisschen mehr von dieser Transferphase erhofft. Wir hätten halt doch noch immer schön verkaufen können. Für sehr, sehr viel Geld. Wahrscheinlich irgendwie 150 Millionen oder so. Damit kannst du deinen Kader sowas von auffreshen. Und dann holst du dir der Handanovic von Inter Mailand, der eine 87er Gesamtstärke hat. Und nicht mal ein Downgrade wäre. 2 Millionen. Euro kostet auch Mann, Leute. Es ist so sad. Aber okay, hätten wir es geschafft, wäre es noch besser geworden. Hätten wir uns als Beispiel noch zwei geile Flügelspieler oder so kaufen können. Aber immerhin haben wir eine solide Viererkette, einen geilen Stürmer, einen geilen Zehner, einen ordentlichen Achter mit Cassier und Donnarumma ist ein Tor ja auch nicht so schlecht. Ich bin gespannt, was der Hansus so gemacht hat. Gleich äh, muss Ronaldo ja auch noch eine Snipe-Phase überleben, falls der Hansus irgendwas im Winter gemacht hat. Ich hoffe mal, dass er es überleben wird. Äh, Daumen drücken, Freunde. Daumen drücken. 10 Minuten. Ich starte den Timer. Ich fürchte halt, ich habe mir das alles ein bisschen einfacher vorgestellt, als es dann tatsächlich ist. Ich habe jetzt auf den letzten Drücker noch den Lazari hier klar gemacht. Ob das jetzt so ein guter Deal war, keine Ahnung. Castillejo plus 20 Millionen Euro für einen Spieler mit einer 81. Also viel größer wird der Kader davon nicht. Aber zumindest haben wir etwas mehr Gesamtstärke drin. Und es gibt zumindest einen Snipe auf beiden Seiten. Also ich bin ehrlich, es läuft... Eher beschissen hier, also auch der Transfer, den ich jetzt getätigt habe, der ist jetzt nicht so der Hammer. Bringt schon noch natürlich mal irgendwas mit, aber wenn ich das vergleiche mit den fünf Spielern, wir schreiben uns die ja schon vorher immer, mit den fünf Spielern, die der Dennis da am Start hat, das ist einfach ein ganz anderes Level. Aber du darfst anfangen, ich sag mal hier meine fünf Kandidaten. 
Calejon, Lazari, Visca, Berardi und Lukas Mura. Also rechtes Mittelfeld, weil da hast du mehr Einspieler geklaut. Mal schauen, ob du mit den neuen jetzt auch wieder direkt klaust. Ja, das wäre die Hoffnung. Ich tippe mal Liga in Tellen, weil glaube ich Calejon, Lazari und Berardi. Das sind so meine. Wobei, vielleicht hast du diesmal. Ah, ich sag Visca. Visca ist leider falsch. Es wurde Schade. der schlechteste von den allen. Wer ist der schlechteste von denen? Ich tippe mal auf. Berardi, Lazari, Lazari. Also beiden. Lazari, Lazari ja, gut. ja gut. Ja, schade. Dann. <lacht> ja, cool. Komme ich mal zu meinen fünf Spielern, die auch vergleichsweise natürlich auch mit so einem äh, Kalejon mithalten können tatsächlich. Da hast du nämlich einmal Lionel Messi, daneben Cristiano Ronaldo, dann Jamie Vardy, Luis Suarez und zu guter Letzt Chiro Immobile. Und es geht um Stürmer, denke ich mal. Genau, es geht um einen neuen Stürmer. Ibra wurde nämlich ersetzt. Also du hast richtig krank Geld am Start anscheinend. Also das ist krank, aber die kosten schon so 50 Millionen aufwärts alle. Genau. Ist halt die Frage. Ich weiß nicht, wen du verkauft hast, darüber haben wir gar nicht geredet. Also ob du jetzt mhm. Donnarumma verkauft hast oder nicht. Ich kann ja sagen, bei mir ist er noch am Start. Mhm. Messi, Messi glaube ich nicht, weil der von der Position her halt kritisch ist. Mit der Umwandlung und so. Ja, aber er hat tatsächlich auch Stürmer als Drittposition. Ja, ja, aber das, nicht so das, das, das heißt, der automatische Trainer setzt ihn dann trotzdem nicht da ein, normalerweise. Ja, ja da muss man halt zwei, drei Wochen warten. Ich weiß nicht, wie, die, wie lange die Umwandlung da dauert. Mhm. So, was? Immo Immobile ist, glaube ich, der teuerste dann noch. Also, er ist schon auch sehr teuer von denen. Aber der fällt für mich auch raus. Ronaldo, Vardy und Suarez bleiben dann noch. Ja, ich muss jetzt einfach nach dem Gefühl gehen, weil man kann nicht drauf kommen. Ich gehe jetzt auf Luis Suarez. Oh, ja, 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 es ist Ronaldo, Junge. Oh, oh mein oh Gott, oh mein 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 Gott. Oh, ich dachte, dein Bauchgefühl ist sowas von Ronaldo. Ich hätte jetzt absolut mit Ronaldo gerechnet, dass du den raushauen wirst. Ja, mein einziger Spieler, den ich im äh, Winter jetzt noch geholt habe, ansonsten Ibra halt verkauft. Kader ist jetzt auch nicht wirklich gut in der Breite, aber ähm, ja, Ronaldo und die Viererkette haben wir jetzt so am Ende der Transferphase festgestellt. Die werden es regeln. Und Donnarumma am Tor. Donnarumma wollte ich die ganze Zeit verkaufen. Ja, ich die auch. ganze Zeit. Weil da kann man sich einen älteren Keeper für sehr viel weniger Geld holen, kann es halt auf anderen Positionen nutzen. Der hat sich aber einfach nicht verkaufen lassen. Also ich habe nicht mal ein Angebot für den bekommen, ja. obwohl ich den zwei Transferphasen auf der Liste hatte. Aber gut, in dem Sinne, Freunde, wir springen jetzt auf alle Fälle ein zweites Mal rein in den Kalender für die Kalendersimulation und sehen uns dann zum Ende der Saison wieder mit drei Wettbewerben, also Liga, Pokal und Europa League. Wie weit kommen wir da jeweils? Das und vieles mehr gibt es dann gleich. Okay, Leute, El Grande Final. Juni 2021. Wir haben drei Wettbewerbe, auf die wir gucken werden. Und natürlich auch darauf, wer Managerpreise gewonnen hat und den Spieler hat mit den meisten Toren. Beginnen tun wir natürlich mit der Liga. Und wie sieht es da am Ende bei dir aus? Ich kann ich sagen, ich habe den Gefühl. Platz. Ich habe den Platz belegt, den du zur Hälfte der Saison hattest. Nämlich Vierter. Ha, ja, ich auch. <lacht> oh Mann. Wie viele Punkte? Gut. 76. Ach, ich habe wieder mehr Punkte und es bringt gar nichts. Ich habe 79 Punkte. Ja, aber 79 also wärst du bei mehr. mir mit Glück noch Dritter geworden. Also das hat sich immerhin ein bisschen geändert. Das ist ein bisschen ist wieder Meister? ausgeglichen. Na? Meister ist bei mir Inter wie in echt. Vor Piemonte, Atalanta und dann wir. Kann man es denen nicht so ganz übel nehmen? Coppa Italia. Also das heißt erstmal, für beide gibt es 16 Punkte aus der Liga. Bitte bis zum Halbfinale so rausgeflogen. Ja, nee, ich bin im Finale rausgeflogen. Also ich habe oh, das Finale leider auf, verloren. Aber du hast Im zwei Derby. Punkte mehr. Genau, das heißt, du bekommst. Äh, du bist im Viertelfinale draußen, ne? Ja, genau. Gut, das heißt, du bekommst einen Punkt und ich bekomme drei Punkte. Das heißt, es steht 19 zu 17. Uff, Europa das League. Ist halt oh. schwer, das mal rauszuholen. Oh. Weil ich auch in der Euro League nicht weit gekommen bin. Echt? Napoli hat die gewonnen, ich bin gegen Wester rausgeflogen. Oh, Finale. wichtig! Also ja, gut. Das haben, wir, das haben wir geholt. Männer, das haben wir geholt. Denn. Wir haben die Europa League gewonnen. Als ob, was? So ein Ding ist das. Ja, noch nie geschafft, noch nie geschafft. Ich bin da teilweise schon gegen die größten Larrys ausgeschieden. Aber nee, dieses Mal blieben wir stramm. 4-0 gegen Rom im Achtelfinale. Dann äh, 2-1 gegen Club Brügge. Gut, vielleicht noch ein bisschen Losglück gehabt. Dann Halbfinale Leicester 2-1 und im Finale Tottenham 2-0. Fertig, aus. Das ist stark. Ja, das heißt, du bekommst äh, zwei Punkte. In der Europa League sind es natürlich auch nur ein Punkt pro äh, Runde, die man bekommt. Du bist ja bis ins Achtelfinale äh, gekommen. War das ich so? Bekommen. Das ja, war also eigentlich Punkt, bisher oder? immer so. Okay. 
Ja, freut mich, ist ja nicht schlecht. <lacht> ja, und ich bekomme dann 2, 3, 4, 5, 7. Halt die Hälfte von der Champions League. Normalerweise also würde man da. Irgendwie fünf Trainer des Monatspreise haben, Trainer des Jahres und den Spieler den meisten Toren. Dann gewinne ich noch. Ja, genau. Dann holst du das Ding auf jeden Fall noch. Ja, gut. Dann schauen wir. Also, ihr seht die Punkte ja dann. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie es steht, aber aktuell einige Punkte Vorsprung. Trainer des Monatspreise. Ich habe einen. Einen. Oh, das kann man doch theoretisch noch überholen, oder? Meine Karriere. Wir gehen rein und dann nach rechts. Ich habe zwei und ich bin nicht Trainer des Jahres. Okay, aber das, ein äh, Punkt wieder Abstand aufgeholt. Aber ich weiß nicht, ob das, ich jetzt mit drei nicht. Bonuspunkten über Spieler mit nee, den meisten Toren... Nee, nee, alleine, alleine ja Pokal waren zwei Punkte Abstand und Europa League ah. ja fünf. Das sind sieben. Also jetzt wahrscheinlich sechs Punkte Abstand. Also ja, ist egal. Spieler mit den meisten Toren. Ja, aber trotzdem. Nochmal für, für die Statistik. Ich nehme meinen zweitbesten, weil Ronaldo hat natürlich nicht alle Tore bei uns gemacht. Hat auch Nee, es war nicht Ibra. Ja, bei mir auch nicht. Bei mir ist Obwohl es Ibra Rebic. Die ganze Zeit gespielt hat. Bei mir ist es Rebic mit 23 Treffern. Was? Ja, was hast du? Ich habe Rebic mit 17. Ja! <lacht> 17 hat bei mir Cassier. Der hat sogar 18. Wie hat der denn? Sonnig 23. Achso, nee, warte, warte. Du hast ja äh, insgesamt, ne? Ja. Ja, weil ich habe jetzt auf die Liga geschaut. Das ist natürlich dann ein unfairer Vergleich. Mm, der, der hat wahrscheinlich in Vorbereitung sind ja 27 Tore geschossen. Mm, oh, ja. wie viel hat der Rebic bei dir? 23. Ah, oh, 27 bei mir. Ja. Schade. 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 Du hast den Abstand nochmal verkürzt. Genau, da kommen nochmal drei Punkte extra drauf. Okay, Leute. Ja, am Ende ist es ein relativ knapper Sieg. Ich glaube, es sind zwei, drei Punkte, die uns äh, trennen. Also es war, so wie ich auch vermutet hatte, schon eine ziemlich knappe Geschichte. Wenn du da im Pokal weitergekommen wärst, dann wäre es sogar so gefühlt auf Augenhöhe gewesen. Kann man sagen. Und ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass äh, Zuschauen hier hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, Freunde, vergesst den Daumen nicht, Abo, Glocke, Kommentar für den Algorithmus, ersten Link oben in der Beschreibung abchecken. Und ansonsten habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen, Freunde. Der liebe Hansus hat die Abschlussworte und ja, checkt auf jeden Fall auch noch das Video auf seinem Kanal aus. Bis dahin, haut rein und ciao. Ja, ich bin schon leicht abgefuckt, hier jetzt so zu verlieren. Ich meine, es war doch irgendwie relativ eindeutig. Das muss besser werden. Wir nehmen jetzt dann noch das Video mit Villarreal auf, was hier auf meinem Kanal kommt. Deshalb... Äh, erwartet die Revanche da, klickt auf den Link in der Videobeschreibung, wenn ihr es nicht eh schon geschaut habt, Daumen rein und dann bin ich auch raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Bunny. So. Fertig, oder?